，还有一个，他怎么出现了一个点赞？哦、个点赞他能识别到这个吗？哦，哦，哦哦哦哦哦怎么还有结果？这么高级？怎么没有？哎呦呦！哎，我没有烟花，怎怎么来烟花？他们我也有了，我也有了。烟花我放不了。为什么？一一个，你试他一个手呢？对，一个手。还是不行，是因为我的手长得很奇怪吗？<笑>你看玉祥后面都炸了，我为什么就一点烟花都没有？<笑>我也想放烟花，为什么我不可能放烟花？<笑>不是你看着我们的，天哥帮你放一个吧，这个天哥放一个，<笑>确实啊，是是我是不是没？啊，天哥帮你放了一个，天哥帮你放了一个，<笑>天哥帮你放了一个，好，我们下一个变成了一个那个什么魔魔法剧。哎、你谁不行你就微笑。哦，呀，特效哦，又只有我，又只有我，又没有，哦哦，超级，哦，有特效，有特效，没针对了你，赶紧起床，再不起床我要来抄家了啊！支付宝到账一百万，哇，你这个大家没有人拒人拒绝得了，痛痛都飞走，快乐全拥有。哇、wow, ，我觉得你们两个这个属于一个组合技，就是一个保财富，一个保健康，就是大家最关注的两件事情。<笑><笑>那我也祝大家看戏花时有钱花，<笑>祝大家财源广进。好的，刚刚几位小伙伴们浅浅介绍了一下自己的角色。嗯、呃，为了让直播间的网友们更直观的了解角色的性格特点，我们先来一个角色抢先大爆料。先来一个简单的问题预热一下，请大家用三个词来形容自己出演的角色。来，开始吧。谁先来？<笑>来，天哥，天哥先来吧。呃，三个词的话，我觉得第一，那三个词来形容顾远熙的话，我觉得第一个词应该是。马甲大王，因为他有很多个身份，他有多重身份，因为他担任的一个职务，他会以一个特殊的身份进入到发家。第二个就是追妻火葬场，因为他亲手把他心爱的女人的家给抄了。第三个词就是护花使者，因为他经常做一些保护花枝还有花家的事情。哦，这三个词的信息量很大啊，大家可以、嗯。继续关注我们的剧集，然后，呃，今天可以看到很多精彩的内容。好，下面有请张静怡。啊、uh, ，那我觉得花纸首先第一个词就是搞钱，搞钱，对，搞钱，因为花家被抄很落寞了以后，是花纸带着全家人一起搞钱往前走。然后第二个词是支付宝，支付宝。支付宝的那个那个谐音词吗？<笑>对，支付宝。然后还有一个就是全家的指望。都是指，嗯，都是指，都是指，嗯，不错。好，下一个，卢玉晓。啊，我的话，首先可能是呃，自闭，就是他是有一些一些一些先天的一些问题，然后所以呃导致的，不是先天就是。呃，经历了些事情导致的一些自闭，然后是天才少女，然后妙手回春，还有呃，哥宝姐宝，哥宝姐宝，哈哈哈，可以可以可以，好弟弟，哎哎，来弟弟说一下吧、呃，嗯，我觉得第一个呢是快乐小狗。快乐小狗，因为呃，我前期因为哥哥也特别生气嘛，然后在家里也是被家庭保护的特别好，所以就是过得非常快乐，是一个快乐小狗。然后第二个我想到的是纯爱战士，我觉得沈焕这个角色，因为他本身自己也很纯真，然后跟沈瑶之间的感情也是很浓重、很美好，所以我觉得是啊、呃，纯爱战士。然后第三个
就是我们的沈家开心果，觉得它就是一个开心果一样。确实，这沈家的开心果我是认同的，因为我们沈家的人基本上都是呵呵比较严肃的，比较居多啊<笑>、呃。然后弟弟在里面就是一个开心果，一个调节气氛的作用。而我的三个词呢，就是第一个前夫哥。什么叫前夫哥？前夫哥的意思就是就是表面意思，<笑>就是呃，就是定下了婚约，但是。其实没有旅行的哦，这这么一个角色嘛， oh. 对吧？啊，然后我的第二个词比较有意思，就是 Steve。大家知道 Steve 这个梗吗？不知道。Steve。对。Steve。对对对对对对对对对，还是玉晓比较冲浪高手。这是一个网上一个比较火的梗啊，就是其实意思就是跟前夫呃不是，就是。那双人行。怎么说？对对对,对,对,对,对,对,对，那个不是下游戏的吗？是的吗？是 Steam 吗？那是 Steam 吗？<笑>不是 Steam 吗？<笑>不是 Steam， 不是 Steam， 是什么梗来着？这个 Steam 是一个，其实相当于是一个，就是它火的梗，其实是呃一对情侣，他们经常会一起拍照，然后嗯呃旁边的那个留白总会多一个他男男生的朋友叫 Steam。啊、嗯，就是很多，哦、就是形容多余的一个人，就是你是那个电灯泡。对对对对对，是一个电灯泡。谁谁电灯泡？对。然后我的第三个词呢，就是重生之我在古代当幼师。嗯，就是我其实，在那个花家学堂里面是上过一段时间课，当过一段时间的先生嘛。对，这个、啊、但这个是后面的故事了。啊，对，比较后面的故事了。嗯、啊。好，然后如果啊。让大家给自己的角色安排一条热词的话，就是可以上热搜的那种。大家觉得脑海里面第一印象想出来的词是什么？来，天哥，说一下。呃，热词的话，我觉得可能，因为他也是一开头的一个剧情，就他亲手把花纸的家给抄了。我觉得可能是追妻火葬场吧。哦，追妻火葬场。确实，追星现场确实在那个微博上经常看到啊。那张静怡呢？我觉得前前面几集应该就是花指今天进账了吗？哦，又是关于钱的哈。对，支付宝到账。呃，支付宝到账。哦，支付宝可以的，这也是大家比较想听到的声音啊，在微博上确实也是大家很想。很想点进去看的一个话题啊，呃，卢一翔，我我第一个想到就是要就是前面几集的那个《痛痛飞走》，《痛痛飞走》，对，就是我跟我哥擦伤的时候，我说不痛不痛，痛痛飞走，就是可能看剧本的时候会觉得，但是真的以芍药的视角去做的时候，其实就是完全合理的，就是他就给他施点魔法，然后让这个痛痛就是让哥哥就不痛了。这种感觉啊，对，就是玉晓，其实，在我们里面也是饰演，就是比较偏神医的一个角色啊。然后<笑><笑>对，就是就是比较比较比较那个，就是我们打游戏的人说的话是个奶妈，啊、<笑><笑>是个辅助啊。然后那弟弟呢？弟弟想个什么热词？嗯、呃，我觉得沈焕前期就是主打一个快乐，所以呃，我想到的是沈焕快乐小狗。哦、oh, ，很可爱的一个词啊，啊，那我想想到的一个就是，又破碎了，起，又破碎了，<笑>因为我看前一段时间我们那个海报发的时候，我在网上有搜到，就是说《西花指南二》在中间要碎了，那张海报你们看到了吗？嗯、就是就是。呃，前面是、啊、我知道，就是、啊、我前面是我捧着他的脸，啊、后面是你看着我对，就是我在后面冤大肿一样看着你们，<笑>我看着都心碎了啊！这是真的假的？我看着我都觉得我好没良心。<笑>没关系啊，那个习惯了，习惯了。<笑>好，下一个啊，下一个。刚刚我们只是热身一下，接下来要上点难度了啊。好，大家现在想象一下，如果花纸是一个西花纸是一个公司，那么我们分别是什么职位呢？对，或者是在公司里面是一个什么样的担当？大家，呃，有没有什么自己的想法？觉得自己
，如果是在西花纸公司，会应聘什么角色？的花纸肯定是老板吧？啊，对，那必须的，<笑>都西花纸了。<笑>那天哥呢？我应该是保安队队长，然后被女老板给看上了啊。<笑>啊，武力值担当嘛，<笑>被被李老板看上的安保队长，感觉像是我在强求顾妍希，你知道吗？就感觉他只是因为迫于我，<笑>我只是一个安保公司的这种太子，<笑>然后来体验生活，<笑>然后就双向奔赴了啊。<笑><笑>啊，就是本来本来就是那个女总裁看上了安保队长，结果发现安保队长是另外一个总裁，对吗？对<笑>然后就加速联姻。对对少闻少闻，呃，那玉晓呢？我那是卫生室，好听点，医学顾问，医务室，医务室，哦，医务室，务室<笑>哦，医务室，就是平时我们要去感感冒发烧，人，感冒发烧的话就找你就对了，是吗？对对对，那弟弟每次花家出什么东西都是要给我先，啊，嗯，<笑>那弟弟呢？我觉得我就负责开心，负责开心，不负责给我们天天讲笑话。那就是那个迎宾，就在对对对对，就在那个公司门口，每天很开心的那个。对，宣传宣传部吧，宣传部。对，就那个遥控器，就每天你就在那儿摇。就是小姐先生，里面请，是那种吗？我觉得这种工作很适合我啊！大家顾客一看到我就开心。对，情绪是会感染的嘛，嗯，那我在呃西化纸公司的话呢，我觉得我就是一个顾问担当了，就是我在咱们系里面其实还是一个学历比较高的人吧，可能就是大家有什么别的方面的问题，可能像我可能需要向我咨询一下的时候，可以就派上我这个用场了，对，好，呃。大家这个咱们讲了很多，然后具体说的准不准呢？大家可以持续关注我们的西花纸，多多追剧，一看就知道了啊。好，恭喜大家完成了角色抢先大爆料环节，成功的解锁了本轮福利——福利语音。那每个人从各自角色的角呃过各自角色的角度，现场录制一个语音，给我们的观众作为福利。哎，我们从天哥开始吧。啊，啥福利啊？对，一个福利语音给我们的观众的。啊，起，赶紧起床，再不起床我要来抄家了。啊，是是是，可以可以可以可以。然后这个有很多人就真的不想起床了。哦，对对对对对，快来抄我，快来抄我。嗯，那张静怡呢？嗯，那我就。支付宝到账一百万，哇！你这个大家没有人拒人拒绝得了，<笑>大家录好了吗？好了，没录到的就亏了哈。啊，那玉晓，呃，痛痛都飞走，快乐全拥有。哇，我觉得你们两个这个属于一个组合技。就是一个保财富，一个保健康，就是大家最关注的两件事情，<笑><笑>真的是，呃，你们两个在你们这儿都能许愿成功，嗯，啊，弟弟，啊弟弟，嗯，那我也祝大家看西花时有钱花，祝大家财源广进。哦，好的，好的，祝大家天天都有，呃，大钱花啊，然后那我的那个，嗯、呃，语音就是。考的都会，蒙的都对，好吧，逢考必过啊，学业有成，好吧，这是一个学霸对我们我们我们几个，我们几个人的这个语音就是都包括了，就是健康、快乐、考试、睡懒觉，就都有。<笑>所以总结下来，看西花纸，包治百病。啊，对啊，对。哎，好了，好了，好了，好了，这个主持人就应该让给你当啊，弟弟。不行了，我要不是没 CP， 我早就让你当了。哈哈哈哈哈。哎，我们下一个环节啊，在上一轮我们也说了很多相关角色的部分，我们暂时先跳脱出来，问问大家戏外的感受啊。在拿到剧本、看到角色的时候，感觉吸睛的地方是哪里？看完了以后感受是什么样子？哎，杰哥说一下，吸睛的地方，我觉得就是能跟大家这么多位优秀的演员合作，这是最吸引我的地方。然后
。剧本上来说的，啊，剧本上来说的话，因为他也有很多那种，比如说双重身份啊，还有一些武打之类的戏份，我觉得还算是我比较想去尝试的，所以这是吸引我的地方。啊，就是，呃，天哥其实还是很想拍这种比较，呃，打动作戏、打戏比较多的戏，是吗？对,对,对，就想展现自己的，就是、嗯，比较想去尝尝试一下啊。男生其实对打戏还是有自，就是独特的追求的。哎、嗯，记得我们我们那时候刚开机，胡一天几乎天天都在打，对吧？对。然后我们两个,个我俩虽然就我们两个拍了一个月，我们俩才开始拍对手戏。前面我都在拍打戏啊，干嘛的？然后我跟他拍的第一场是那个红。就是在宫殿吗？是吗？嗯、宫殿，你出来，然后是然后他被打，被被拉拉到圣阁，就那场大情绪的戏。啊，对对对，对。哇，你现在记得还这么清楚，<笑>真的是<笑>记忆力真好。我反正我只是记得我在咱们西花池里面一场打戏都没有，<笑>就是就是因为之前其实也。拍过不少有打戏的古装，然后咱们西花池里边一场打戏，因为是一个书生嘛，就天天被会功夫的人欺负，对，就是憋着一肚子的火呢，<笑>你知道吗？甚至，哎，我觉得甚至我都算有有那么一场半场的啊，你有吗？啊、你都有打戏啊？可能更多是那我跟玉晓也算有一场吧，<笑>被绑架那个算不算？啊，被绑架基本上算是被打。对，更也是。<笑>那静怡说一下吧，说那个看到比较吸睛的地方和感受是什么？其实我自己看剧本的时候，因为这个戏它有很多个不同的角色、不同的人物，然后每一个人的人物都非常的生动，然后非常的个性也很鲜明。然后当时看的时候，更多打动我的其实是，当然首先是花指自己的成长线了。然后是这一家人，这一些人的一种情感吧，那种所有的人的情感聚集在一起，我觉得很打动人。哦，这是就是花家的非常多的戏份都是，就是所有花家的所有戏份都是很精彩的，就是各种的人物关系和大家呃一起呃生活的画面都是有有感动，也有悲伤，也有可能会有。就是让观众五味杂陈的很多画面啊，大家可以对持续的关注我们。嗯，对，因为像当时我们拍的时候，我们有的时候一场可能有二三十个演员，然后导演就会说：“这么多女孩儿，对，能在一起相处。”他们一开始开机前会很担心会不会相处的不好啊，或者怎么样，会不会现场巨吵？结果大家都相处的很好，也玩的很好。嗯，确实是。嗯，哎，玉晓，分享一下。嗯、我觉得跟静怡说的一样嘛，就是我们每个人都有一个自己的成长线，然后，事情的东西、故事，然后讲的很好。哎，有有一点点卡。嗯，有点卡，嗯。没事，你再说一遍。然后像，嗯嗯、我觉得像静怡像说的，就是每个人就是可能有很明显的成长线，然后每个人故事都是非常的立体。然后像像那个呃小耀的话呢，他就是真的像大家养的一个小女儿一样，然后吃饭也坐小孩那桌，然后就是呃非常可爱的性格，然后他跟手花呢也是那种呃就是非常纯爱的那种，两个人就是两小无猜的那种感觉，就是我很喜欢他的，很喜欢小耀宝宝。啊。看来还是平时也自己本来就是一个宝宝，<笑>就是想更想演另外一个宝宝，是吧？嗯，对，也能演到一个宝宝也很开心的事啊。那弟弟呢？弟弟也也觉得，就我也是一个宝宝，是吗？<笑><笑>对，呃，其实我觉得真的是我们这个戏，呃，我第一次看的时候也是，对我吸引最大的就是，呃。每个人都有自己的这么一个成长线，然后沈焕自己的这条线的这一部分啊、呃，尤其的特别吸引我，因为嗯，像前期包括呃跟哥哥呀，然后在家里，呃，真的是那种感觉无忧无虑的，然后出去花钱都可以呃挂哥哥账上，哥哥就像是一个花呗一样
，觉得消费就是找哥哥啊，这样子。对，然后到后来，呃，遇到了芍药嘛，然后包括家庭的变故，啊，也是让这个角色慢慢的一步一步成长，然后，呃，到最后也是。其实跟，也是想为这个家庭，然后为哥哥分担一些吧。对，嗯，就是还是比较，呃，对这个人物成长还是比较感兴趣的。对，嗯，对，其实我看到沈琦这个角色的时候呢，也是一开始是因为他的正直啊，就是他对所有呃黑恶势力的不低头，和对那个呃。权力和那个就是，呃，官威的一个一个怎么说呢？嗯，坚坚守自己的底线吧，是一个这么一个人物。然后也是在那个三个人的关系中饰演了一个比较嗯悲惨的一个角色，就是自己还是觉得挺喜欢这种感觉的。其实挺，我是一个挺找虐的人，对，<笑>挺找虐的一个人。好的，呃，这个大家说的、透露的这些消息呢，都已经字字句句间都告诉大家，我们西花纸有多吸引人啊！啊，观众朋友们一定要在优酷多多追剧啊！啊，对了，大家你们知道吗？其实网友们给我们西花纸起了一个外号，叫“西瓜纸”，西瓜汁，你们知道吗？我们那里拍戏的时候就这么喊。啊，拍戏的时候就这么喊吗？对，那个西瓜纸。对西瓜籽、啊，呃，对，西瓜籽，西瓜籽。所以他们经常私底下就叫我花籽、啊，对对。哦，花籽，花籽，花籽，花籽。对，就是微信就是花籽。我我其实最喜欢喝西瓜汁了，而且现在天气热了，大家可以一边喝西瓜汁一边看西瓜汁。哦，听着就很爽啊！一边喝着西瓜汁，西瓜汁一般看着我们西瓜汁。这是多么享受的一个待遇啊！希望大家都可以享受到这个待遇。来，大家还有什么想说的？关于西瓜汁，有没有？我觉得以后可能我们不仅要卖山楂，也要卖西瓜汁了。哦，也对。我想喝了。对，你得想喝西瓜汁了。对。然后可以在那个地里想喝吗？西瓜籽，你要配着西瓜籽，喝着西瓜汁。看然后看着西瓜纸，哇，你这绕口令儿，<笑>不错啊！啊，感觉到网友们都很有梗啊。那为了让更多的观众朋友们支持我们西瓜纸，接下来我们准备了一波西瓜纸追剧专属表情包，也希望大家可以多看、多听、多转发，呃，欢乐追剧，支持我们西瓜纸啊！这样是是这个意思啊？我需要提出几个问题，然后大家。呃，手里面都有一些咱们准备好的表情包，然后我提出这个问题以后，大家选出，呃，自己觉得，呃，适配的那个表情包，好吧？好，我们我的第一个问题就是，有人说西花纸很好看，你们会用哪个表情包？让我来看一下。<笑>西花纸很好看。嗯，这是什么？二话不说，鼓掌。二话不说，鼓掌。可以，鼓掌可以。够了，鼓掌，鼓掌，鼓掌。二话不说，鼓掌。好的，下一位呢？下一位呢？我的朋友，可以，可以。上网就是为了等你，我的朋友。哦，上网就是为了等你，我的朋友。好的，<笑>就是看西花纸的人都是我的朋友啊。来，下一位。以后吃饭不用带勺子啦，因为你的勺子来啦。哦、oh, <笑>，你的勺来了。你的勺来了。你的勺。我想到那个梗，你的墙来了。来，我们下一位。我不用再坚强了啊。弟弟准备了哪个？我是这个。哪个？呃，能看到吗？滴滴滴滴滴滴是什么意思啊？滴滴滴。懂的都懂。懂的都懂，就是西花纸吧、哦，你看了你就能懂。哦，懂的都懂，好的，呃，也是那个。
告诉我们观众朋友们哈，就是《绣花纸》是很好看的，大家赶紧去看，看完了以后懂了就懂啊。嗯，好的，我第二个问题就是花纸给大家发奖金了，大家用哪个表情包来回应呢？发奖金喽，有钱喽，年终奖喽。这这是我自己做的选择吗？这个是哪个？哎，我看一下，你懂我意思吧？我,意思吧<笑>我要最大的那一个红包。OK OK，, okay, okay <笑>这是我们选红包的是吧？选红包，懂我意思啊？最大的给我，给自己穷笑啦，<笑>是这个吗？这个。<笑>被自己穷笑，自己穷笑了，不会，那个等花纸发了红包以后都不会穷了，好吗？花纸大手笔，嗯，大户人家。好的，那我们还有没有要亮出表情包的？年头四面八方来，这是啥？哦，前哦，前头四面八方来，前头四面八方来。OK OK， 这是我们的小财神啊。啊，弟弟呢？我的是这个，让我看看，啊，让我看看，你这数数，让我数数，让我数数里面多少钱是吧？哎、是这个意思。花奖金，让我看看。沈焕肯定是那种拿到红包马上数多少钱的人。对，沈焕这一看拿拿拿个,拿个压岁钱就出去浪了是吧？然<笑>后、啊、我们下一个哥哥在，其实不用花自己钱。<笑>是吧？我也觉得，你都花花哥哥的压岁钱，自己的压岁钱留着。好的，第三个就是顾妍希，你马甲掉了。马甲掉了是意思就是露出真实身份的意思吗？就是露馅了啊啊，露馅了、哦。对，也可以理解为露出了腹肌。<笑><笑>露出了腹肌，然后那就可以刚刚把。把那个表情包让我看看，因为我的因为我没有腹肌，我感觉<笑>每天活得云里雾里。哎，建议的是什么？怕怕。啊、哦，因为顾妍希哦，咱们是被腹肌吓到了吧？对，先先不去说啊。是吧？没关系，没关系，你这这先埋一个梗啊，到时候观众自己去看了以后就知道什么意思了啊。<笑>来，还有人要亮自己的表情包吗？汗流浃背了，汗流浃背了啊！可以的，可以的，大家都在把吴彦希的这个身份拖得很高啊！大家，嗯，我们六点钟可以准时看一下吴彦希到底是什么身份。嗯，弟弟呢？我是这个，嗯，溜了溜了，我要赶紧溜了溜全世界。哎，这个可以，这个可以，这个就是先溜。先溜你的真面目，对，<笑>我还我还以为你要再拿出来那个让我看看的。<笑>好，下一个问题。沈奇，花纸跟顾燕西跑了，这个到我的了。你你,你这应该你我我我我跟他跑了，我也要表情包吗？<笑>啊，好好，来我看看你的表情包。啊不不不啊，那我就哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。<笑>好可爱的、嗯，好啊，好啊，好啊！来，这个东西谁谁爱主持谁主持。<笑>那那那沈七，你要什么表情包？<笑>我的表情包是，你说什么？<笑>我的表情包就是一个惊讶的一个表情啊，就是啊，怎么就跑了呢？嗯，这样这样。然后下一个问题。芍药，你哥哥跟别人跑了，芍药，你会拿什么表情包出来应对呢？哥哥跟别人跑了。对。他巴不得，巴不得，<笑>不得。啊。然后拿出来一个跑就跑了，真都假都是吗？就是就是也、啊、也没有很 care 的感觉是吗？哥哥跟别人跑了。真都假都的意思是也没有很 care， 就是赶紧把我。赶紧把我哥带走、啊、是吗？你快把我哥带走。<笑>对，快把我哥带走。好，下一个问题是沈焕的。沈焕，你哥哥也跟别人跑了。嗯、好。没有没有。那你就没有钱用了哎，你就没有钱用了。六不是这个，不是这个，肯定是这个，肯定是这个。目瞪口呆，肯定是目瞪口呆啊、嗯，不能是白白。嗯 okay 
，没有人给我还花呗了。啊，原来哥哥在的目的也就是帮你还个花呗这个这个作用是吗？要不然就拜拜了。部分吧。啊哈。<笑>好啊，好啊，好啊！来，我们下一个问题就是西花纸破万了，大家会用什么表情包？西花纸破万，嗯，嗯，什么？比心。比哦，西花纸破万了，给每一个观众比心的意思是吗？我直接给大家磕一个，<笑>都不用表情包了，真人上线是吗？直接给大家磕一个，可以，可以，可以，真人上线了。那我那我也可以，我也可以。好<笑>的<笑>、啊，大家可以。还有还有人要亮自己的表情包吗？不好意思啦，不好意思啦，破万了，可爱起来。哦，不好意思，破万了，你这还带着一一些就是<笑>对吧？阴阳怪气哈，一些小炫耀，就是、就是、那个。<笑>就是不好意思啊，就是没考好啊，你高考就考七百二十分啊，<笑>是这个意思吗？<笑>没考好啊，又考七百二十多，七百二十多。好了，这波表情包大家还满意不？满意的话就把满意打在公屏上啊！啊，刚才都是个人发挥啊，接下来我们给大家现场整个活集体做一个表情包啊！大家注意截图了哈，小伙伴们准备一下。群上第一个表情包就是“超超超”，咱们做一起做一个抄家的动作，好吗？啊，抄家，就是，就是是产产东西抄家的动作。对，产，对产东西，这这这种感觉。哎，这样，来，一二三啊！哎，一，哎，弟弟你反了，你反了，弟弟。啊，往哪边？往，对，来。哎，一二三，抄家，抄抄抄。好，下一个表情包，全员全家的指望，全家的指望，鲜花指的指啊。我们就是所有人一起指向张静怡。在哪边？哎哎哎哎哎哎哎，你你指上面，弟弟。啊。先走，先走。哎，这样子。好，哇，你看，玉晓在下面各种飞吻呢。哎哎，还有一个。他怎么出现了一个点赞？哎、点赞他能识别到这个吗？哦、哎、哦，有、哎、有、哎哎哎哎哎哎哎哎，怎么还有烟花、啊哎？这么高级？怎么没有？哎，哎哎哎我没有烟花，怎怎么来烟花、啊？他们怎么都没放烟花，我放不了。为什么？一一个，你试一下一个手呢？对，一个手。不行，是因为我的手长得很奇怪吗？<笑>手你看玉祥后面都炸了，我为什么这个一点烟花都没有？<笑>我也想放烟花，为什么我不可能放烟花？不是你看着我们的，天哥帮你放一个，这个天哥放一个，<笑>确实啊，这我是不是没？啊<笑>，天哥帮你放了一个，天哥帮你放了一个。<笑>这个我也放那个，好，我们下一个变成了一个那个什么魔魔法剧。对，我们都是那个，就是哎哎哎什么什么学院，我我忘了，我<笑>不重要。下一个啊，搞钱，搞钱的表情包，大家一起做一个恭喜发财的手势吧，好吗？祝大家恭喜发财。是这个，来，来一二三，恭喜发财。好的，下一个表情包，专业团队。其实我也不知道专业团队的表情包怎么做。你们知道专业团队的表情包是这个吗？这是什么？那我这个。我其实一开始的想法跟天哥是一样的，是是这个、就是、有一个非洲专业扛棺材的团队。<笑>对，然后然后他们说不是那个不是那个团队。哦。专业团队。对他们说是这样子的专业团队。哦。就是。微信名要改成 A 开头的什么 A 名的小胡，那我们就一起做一个抱、啊、抱的那个抱拳。画家铺子上心中。好，画家铺子上心中。好，大家截图都截图完了啊，然后呢，我们大家一起再说一下口号吧，就是这个口号叫做“西花只祝大家天天有钱花”，咱们一起说一下。嗯，好吧。然后这个的大家也可以录下来做一个动图啊，然后在旁边配上字，就是
，对，祝大家有钱花，这个意思啊。来，一二三。西花指，祝大家天天有钱花,花,花。然后大家都放烟花，因为我没有。<笑>我们又放了烟花了。嗯，嗡嗡嗡，放什么？我们这个有钱花，还还有烟花放，真的是。好、哦、了，山楂。嗯，该截屏的截屏了啊！哎，这是山楂啊，你这山楂可以直接当成后面的烟花，摆在后面。怎么扔扔上来？对，自制烟花，自制烟花。然后大家该截屏的截屏完了，录制的也录制完了，马上剧就要播出了，大家也可以多多看看我们剧中的表现，多多铲梗啊。好的，恭喜大家完成追剧专属表情包的环节，成功的解锁了本轮福利。这一轮我们来送上主创签名照。点击屏幕上方即可参与抽奖，赢取主演签名照，大家速速参与吧。好的，第三个环节我们刚刚聊到了角色和戏外，接下来我们想来聊聊剧中的一些故事啊。大家拿到西花纸剧本后，最期待拍哪场戏？为什么？为什么？实际拍哪场戏的印象又最深呢？是不是不能讲后面的戏啊？会剧透吧？呃，稍微一点点，就是不太没有那么太重<笑>重要的转折点的话，应该是还可以的。那我想讲的很大的转折，<笑><笑>那就算了吧。<笑>因为我们今天好像是播六集嘛，然后咱们大家尽可能的说咱们前六集的一些部分。对，大家今天我们看完直播了以后，马上让观众朋友们就可以去看到我们刚刚讲的这些戏，就大家体验感拉满，好吧？大家想一想，有人想好吗？可以先举手发言哦。老师，我我我，来来，这个这个这个，前、这个、<笑>前六集的话，就是有一段打戏，因为我对这个戏里面的武打的情节比较感兴趣嘛，然后。印象最深刻的是，有一场很大的打戏在本地，就是在一个雪地里面，然后当时是最热的时候的时候，但是我需要穿那种棉袄棉袄去拍打戏，所以那个时候真的是蛮考验每一个工作人员的身体极限的，因为又是暴晒啊，然后他那个地上因为铺了一些什么白色的粉末，假装是雪嘛，但是那个会反光，中午的太阳照下来之后，你根本就你根本就开眼睛。那个让我印象蛮深刻的，是的，因为那那几天刚好是我就是休息，<笑>不好意思，<笑>那几天刚好我休息，<笑>然后就是那会儿我看了一下天气预报，大概在横店快有四十度的样子，然后真的就是一出门买一个买个东西就是就是就是一身汗。然后当时看到我们咱们剧组正在拍北地的那一块儿戏份，我当时真的就觉得太不容易了，大家包括工作人员，包括咱们的天哥、静怡，还有还有有人去过北地的吗？反正我是没去北地啊，我,我去了啊，哎，对我静怡啊，说了，小耀也去了，也去了北地，太难得了，太热了，对那个，而且当时我们还下架，在雪在地上就是反光板，就是那种已经四个多。就你睁不开眼睛，是的，就是对我们就一个生理的一个极限吧。对，就是我们对就是在克服这个热和呃刺眼的情况下，还得演演演,演对演出自己的情感，演好戏。这个其实确实是挺考验咱们的那个一个地方。嗯，对，不好意思啊，就是那几天没有陪在你们身边，对，在家里吹着空调，<笑>喝着西瓜汁，等着西瓜纸。哈<笑><笑><笑>哎，静怡有没有想好哪场戏？呃，有一场戏我印象很深，是在紫皇居。那天本来就是还出着大太阳，是我跟顾燕西的一场戏，然后突然一下就开始下暴雨，然后下就大很大的闪电。然后导演就说：“哎，你们两个快点站在那个屋檐下。”就突然开始演戏，然后就是站在屋檐下，然后把台词改一下。刚才天气还好好的，怎么突然就下起雨来了？<笑>对，但是那一场拍出来特别美，因为那个自然环境啊，就非非常好。啊，晴雨绵绵嘛。嗯哼，对，这个雨下的正是时候，说明这是呃给咱们的这个场景啊。
增添了一分色彩啊！还有小朋友们，两位小朋友们，<笑>因为他们刚刚都说了自己就是很喜欢当宝宝嘛，对吧？然后我们少要宝宝。有很多那种捉泥鳅的戏，捉泥鳅的戏。对，你不是真捉吗？真捉，真泥鳅，我拿在手上玩呢。哦，那你们捉能捉到吗？就预先埋的土里给我。<笑><笑>就是就是那种钓鱼，然后先先往里面放点是是,是那个意思是吧？<笑>对。嗯然后还有先前几期跟哥哥的吧，就是包括呃认出来哥哥那一场，嗯，因为最开始的时候，因为我本来也是跟哥哥一样是，就是我是灵王之女嘛，然后也是小时候经历了亲眼看到母亲的一些，就是嗯一些失恋事，所以所以有一些就是 PTSD， 然后就是嗯、呃、会高质的自闭，然后呃那个时候也没有人除了就没有人会来关心。然后哥哥是就是刚刚是跟我走散了嘛，所以再次遇到哥哥的时候，一下想起了小时候的哥哥，然后那唯一的亲眼那种感觉，直接那种哥哥把我背起来。而且我好像开机的第一天的戏就是跟小耀拍的，然后再拍了一个月才跟静怡拍上戏。为什么？我都没有花跟花纸的戏嘛，就大概拍了一个月才跟花纸拍。很难相见，非常难相见。对，其实一开始大家那个就是场景还分的挺散的，嗯，咱们就是好像。因为我们开机的时候，最主要集中拍了一下紫皇居，对，拍了一些花，对对对对,对他们在拍花家的那些时候，我可能拍了一点。七秀、啊、还有一些朝廷啊、七秀司这些场景。嗯，对对。嗯，弟弟呢？弟弟有什么印象深刻的戏吗？嗯，我最印象深刻的就是，呃，这个应该可以说吧，因为因为我看到好像预告片里边有有一个那个镜头，就是，呃，大火，然后闪耀、嗯，对，闪耀在那儿。这个就是、嗯、因为他因为他比较在后边，所以只能悄悄的说一点点。啊，就是那场戏，呃，我也在。然后对于沈焕，然后对于芍药来说，都是一个呃非常重要的一场戏。呃，而且当你说啊，你说，你说，你说。呃，当时说你真的是，就本来可能拍摄的话，他不用真的从火里面冲过来，他可能是可以通过镜头或者他的那种就是视角不一样来。他真的就是从火里面。冲过来，我当时吓呆了，就真的就是被震撼到，因为他真完全不住，然后身上都是油的那种，从那个手里面冲过来，对，完全然后，对，然后就是因为要那个真实的感觉嘛，然后当时还有一个那个就是着着火的木头，然后真的要去去搬它，当时感觉，身上让他去吸，对，吸我最近，然后要在另外面也看的是很感动，嗯。对，挺印象深刻的啊，大家可以期待一下。嗯，我、哦、我很好奇，你们当时拍那场戏的时候热不热？就旁边烧着一个火的时候。热，热呀，对，肯定热。因为我我我记得我拍过一次，那个旁边都是火，在一个房间里的戏，哇，这好热啊，就是有点像窒息的感觉，嗯、因为它旁边它一直在燃烧氧气嘛，你旁边没有氧气。嗯，对，很不容易啊，就是以。这个这样的一一段剧情，然后这么完美的演绎出来，很不错。嗯，大家都辛苦了。对，辛苦了，辛苦了，真的辛苦了。啊、呃，我觉得我印象深刻的呃桥段呢，就是其实就是嗯，为花纸默默的付出的一些桥段吧。就是其实就是我不知道的那种，对吧？呃，也知道，<笑>就是呃。你还记不记得有一场戏，就是我你去卖桃符，然后一开始还有那个、嗯、呃，就是各种都没有人买，然后呃，然后你还被打还有男生就是各种男人在旁边说一些啊，没有被打，没有被打，就是就是被就是就是说一些不太尊敬的话。哦、这就是前六集中的内容，对。啊、呃、对，然后我就是呃看着。自己的前未婚妻，就是遭受这样子的
遭受这样子的事情，要当街卖桃符，然后又不能为他做什么，就是只能默默的过去当一个，呃，呃，怎么说呢？陪陪他演演戏，然后给大家就相当于是一个叫什么托吧，当个托的感觉是吗？我那个算托吗？<笑>你为什么把一件这么正能量的事说的有点<笑>啊？没有吧？我一直以为你来帮我是发自内心，原来你是跟我演戏啊？是是发自内心，但是其实也还是就是<笑>就是就是想想帮帮你嘛，这种这这这种这种这种有这种那个感情在的嘛，就是想帮助你的这种这种这种使命在，嗯。好了，我们进入到下面的一个游戏环节，好不好？呃，我们玩一个西花纸版的“你有我没有”，规则是每个人伸出跟手指，轮流说出自己剧中做过但别人没有做过的事情。当一个人说时，其他人参与者若没有做过，就折一根手指；若做过同样的事情，则分享经历并保持手指伸直。前两位五根手指全部直下的玩家需要接受惩罚哦。对，然后大家先把五根手指伸出来，嗯，好，然后我们挨个的说啊，从天哥开始，我们挨个的说，我做过你们没做过的事情，我超过花家，又知道了，你个超过，<笑><笑>那大家都得折，我感觉。嗯，想要你超过吗？我看你有点犹豫，不太想折的。<笑>他其实混在那抄家队伍里面的新秀司的其中一个人是你扮演的是吗？那静怡呢？超过山，我卖过山楂。哎，我是不是帮你们卖过山楂呀？啊，谁要帮过我？还我,我是不是也帮过呀？我也帮你卖过。对啊，我记得我也帮帮你卖过吧？<笑>哎，都卖过，啊、好像都卖过，但只有弟弟，只有弟弟折。主要是他刚刚那个什么，我超过花家，跟我的我卖过山楂，我觉得特别押韵，然后就接上。啊、<笑>你这就是还是一个 rapper 是吗？单<笑>押<笑><等一下>，<笑>可以可以可以，很酷啊。好吧。然后来，那我到我了，我是我考上过榜眼。嗯。大家，哎，哎，嗯，什么？我考上过榜眼，哎，对了嘛，来下一个，下一个人该说了。呃，我，哎，我刚刚说什么来着？第二，什么话先说？啊？我突然脑子空白。你你想不起来吗？那那想不起来了。嗯。哦、我我被超过价，哎，那我也被超过价、哎哎，那我也被超过价，我不用折，哎哎哎哎，但、哎、是、哎、对吧？哦，那你这不是我家吗？你傻了呀，弟弟？哦，是啊，好，<笑>啊好，那我们又轮回到了天哥。啊、我在，我在，我在，谁想到了？啊、哦，对对对对，小杨还没说。花花家学堂上过课。你在花家学堂上过课？对。那教过书的算不算？那我办我办学堂都算不算？不算。那我们都得坐在下面认真听课的。我也我也教过课。对啊。没，我跟顾燕西在门口听过你们上课，也算吧。对对对，也算也算。你是听了放学才不是听课呢。把你抓回去。<笑>那我边讲课边自己听，是不是也算？<笑><笑><笑>那我折一个，我折一个，我教过的没没教过。<笑>好吧，花家。哎，不，我们哎，我知道，因为我们上过那个百业课，百业课的时候是大家都坐在外面听了。嗯，对。哦。对。哎。哎，你看我弟弟默默的闭上了嘴巴，<笑>他没有听过一节课是吗？<笑>你剩一根手指了。嗯，我就剩一个。就是。啊，那行，那谁来终结弟弟呢？我超过沈佳。这跟抄家过不去了，抄过花家跟沈家，沈沈家啊，那、啊、弟弟，弟弟没了呀，我没有，三句离不开抄家，<笑>哎呀，三句三句离不开，哎、<笑>三句离不开抄家、嗯，没关系，我们都会单押，啊，<笑>来下一个，那那我们就是，就是要接受惩罚喽，嗯。
。好，我们的惩罚就是，来，我们有请导播老师放一个视频，嗯、让弟弟学习一下，然后呃，正式跳给大家看。啊，对，弟弟要学一下舞蹈。好，呃，就记住一点儿，嗯，啊，再来一遍啊，一二，嗯嗯，嗯嗯嗯，可以了吧？可以了吧？可以了吧？啊，我我要记住、啊，哦，对啊，啊，哎，是啊，啊，他刚刚那个是不是算跳完了？哦、oh, ，就跟着跳一遍可以了。那那,那放你马，没有谢谢是吧？哎，怎么又来了？怎么又来了？再跳一遍吧。<笑>怎么<笑>你看，这导播老师已经说了，就是告诉你那个不算，你得自己跳，然后他们给你放。对，那我想一下啊。呃，看手表，然后爱思考，呃，什么，然后怎么样，怎么样，比个心，然后画一圈 o k o k 我真记不住，我真记不住。等我老师来来那个，哦、你谁不行你就跪下。我有爱心了。哎。哦。呀，特效。哦。哦又只有我，又只有我，我又没有。哦哦哦高级哦，有特效，有特效，高级。来，那我们导播老师再放一次音乐，我们弟弟跟着再跳一遍。可以 free style 啊，可以 free style 啊。人家导播放过弟弟吧，我觉得弟弟好可怜。放过弟弟吧，我弟弟跳了好多遍了。好的，好的，好的，好的，好的。那这个环节的福利就是，哎，等一下。我看一下流程。好，刚刚那个环节的福利就是你再跳一遍。好意思，然后就是呃，这个环节的福利就是全员的手势舞啊。然后等一下，导播老师会再放一次一个别的手势舞，然后我们大家一起跟着跳一遍，好吗？来，导播老师有请。好的，这边算大家熟悉一下舞蹈哈，然后我们现在开始一起跟着跳一遍，就算就算大家这一个集体的手势舞了啊，好吧、啊，大家记住了吗？差不多了啊，嗯哼，来吧，有请导播老师，再来一遍。嗯、放一下，放一下，我们。<笑>结束的也很突然啊！好的，好的，我觉得我们跳的非常的棒啊！<笑>然后我们下有请下一个环节，欢乐的时光来到了尾声，让我们一起预祝西花指大爆，热度冲冲冲！要不我们在此浅浅的立一个 flag， 如果优酷站内热度破万，几位是不是要准备一个破万的福利给到大家？具体是什么样的？可以大家透露一下吗？破如果破万的话，大家要给大家什么样的福利呢？拍西花指二，哇<笑>、哦，这个是个重棒啊！支持支持，<笑>这个这个真的是，这个是重棒。<笑>好，那下一位，我看还有没有就是能超过这部，能超过这个 flag？ <笑>哎，我的 flag 变成了这个，这个有点不能靠我一个人实现，<笑>我要换。<笑>说说一点现说一点现实的吧。你先来，你先来，你先来。给大家磕一个，我给大家跪。<笑>怎么突然就变成这样子了？<笑>嗯，小杨，我就放点私藏小视频吧。私藏小视频，好的
。那大家看到到时候破万的时候，大家可以期待一下我们玉晓的私藏小视频啊。弟弟呢？嗯、呃，我也是发一些呃视频吧。我因为我之前看到有一个叫呃“簪花变装”的一个视频，然后觉得这个花跟我们呃西花纸还挺配的。而如果拍到破万的话。啊、uh, ，OK， 簪、okay, 花变装啊，这个这个大家可以期待一下。对了，那如果这样吧，那我如果、嗯、因为我知道有一个叫什么护花使者，他们跟我说说如果破万，我就挑那个什么护花使者的首饰舞，是不是？护花使者不应该，我也是护护护花家呀。对，护花家的使者，护花家的啊。好的，那天哥呢？我们这个这个就是破万了以后得有就是发发出来的东西，你得想一个可以发出来的东西出来。嗯、他想逃避因，因为我觉得，因为我我也是一个算是半个护花使者吧，因为也是保护了花家，也可以学一下那个手势舞啊。对，我们就一起跳一下护花使者这个手势舞，难吗？那个你看的话，觉得我没看，<笑>不难，也就三百多个。<笑>我的那我的 flag 就是，如果西花纸破万，我就爬当地最高的楼，好吗？好吗？算庆当地最高的楼，那你一定要去爬一爬什么？哎，澳门百层的那个一零一是吗？哎，那是、哎、那个哪个最高？澳澳门塔，去去澳门爬澳门塔是吗？行，你要从那个墙外爬，<笑>墙外爬，我蜘蛛侠吗？我是我阎王。哈哈哈哈哈！嗯，呃 ，flag 我们已经立下来了，到底能不能实现就得靠大家的了。今天的直播马上就要结束了，那我们每个人送个送给追剧的粉丝们一朵花吧，请各位拿出笔和纸，写一写一句祝福语，画一朵花，画三朵房子。嗯、我拿哪个白纸？有有白纸吗？啊，那我拿个啊，找一找，这个这个就行了。好的，我已经写好了。天哥写好了吗？写好了。来，那你先展示一下。这个这个字看不清啊。送给追剧的你，胡一天。哦哦，送给追剧的你一朵小红花的意思是吗？嗯，对。好的好的，这个花画画的也特别漂亮啊，很精细。来，还有谁写好的？第一，来看看。看西花纸，家财有万贯。哦，看西花纸，家财有万贯，这是一个非常好的祝福啊！大家一定要去看西花纸，这样子对，呃，就会有，可能会有意外之财哦，意外的意外意外之财的收获啊！我的就是祝大家想花就能花，永远有钱花。只要你想，对，只要你想花钱的时候就有钱花，好吗？这个这是也对大家一个比较美好的祝愿，好、啊。小样呢？祝大家有钱花不完。哦，有钱还花不完，你这个就比我的还要<笑>那个好可爱。<笑>你这还画了一个什么？这是财神爷吗？小财神，花花财神爷。哦，好厉害，好厉害，好厉害。弟弟呢？啊、呃，我这个是祝大家天天开心，有钱花。哦。天天开心也是很重要的事情啊！不止有钱，大家也要每天开心。希望西花纸可以给大家在平时的生活里面带来开心。最后，大家呃
，那个今天的直播就到这里结束了啊！西华池里有亲情，有爱情，有友情，满足观众一切的需求，希望大家多多支持哦。感谢大家观看我们的直播，请大家多多支持西花纸，已经更新了，快去看。大家也可以上淘宝搜索“西花纸直播”，更多精彩剧集内容尽在淘宝影视。他们又无缝特效。<笑>记得去优看、哎，记得去优酷看剧啊！啊，那这样子吧，大家都这就是我的特效。大家都玩嗨了，在。<笑>我真以为特效。<笑><笑>生气了，生气了，因为没有特效。<笑>好的，那我们既然大家都玩嗨了，就自己再给粉丝们或者是给看剧的朋友们一句一句自己对西花纸的祝福，或者是呃对安利大家的安利大家看西花纸的一一句话吧，好吧，最后一句话，来吧，从天开始。呃，夏天到了。你必须要喝西花，呃，必须要喝西瓜汁，<笑>也必须要看西花汁。哦、oh, ，好，这还是一个叫什么 callback？ <笑>好，庆余。呃，西花汁今日开播了，现在已经更新了，希望大家都看西花汁，都能有钱花花花。好，一勺。希望大家都来看西花汁，有钱花不完。哦，弟弟。嗯，看西花纸，记住西花纸，包治百病。哦，你这包治百病了还？好，那我就祝呃大家身体健康，看西花纸，天天开心，呃，财源广进，好，恭喜发财啊，大家，呃，咱们今天的对，咱们今天的直播到这里就完美结束了，然后咱们的剧已经上线了，大家。看完我们的直播就可以去看我们精彩的剧了，大家拜拜，拜拜，拜拜，去看一定要看哦，比个爱心，比个，比个特效，嗯，就静怡没有，没有，对，静怡你伸个手，然后我们所有人都在给你比爱心，多好，哎，对的，嗯，出来，哦。哦，好好好，我们都送给静怡，送给静怡，送给静怡。好的，好，好的，拜拜那我们直播结束了，大家去看剧吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜